ছাত্র ছাত্রী বন্ধুরা আমরা কর্মধারা সমাজের আলোচনায় ছিলাম আগের দিন আমরা সাধারণ কর্মধারায় এবং মধ্যপদ্লপী কর্মধারায় নিয়ে আলোচনা করেছি তারপরে আমরা তুলনাবাচক যে তিনটি কর্মধারা সমাজ রয়েছে উপমান কর্মধারায় উপমিত কর্মধারায় এবং রূপক কর্মধারা সমাস এই তিনটি সমাস আমরা আলোচনা করব আজকে আগের দিন আমরা উপমেয় কি উপমান কি সাধারণ ধর্ম কি এবং তুলনাবাচক শব্দ কোনগুলি সে সব নিয়ে আমরা আগের দিন আলোচনা করেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ফলে আমাদের আজকে এই তুলনাবাচক যে সমাজগুলি উপমান কর্মধারয় উপমিত কর্মধারয় এবং রূপক কর্মধারয় নিয়ে আলোচনা করতে সুবিধা হবে আচ্ছা প্রথমেই আমরা আলোচনা করব উপমান কর্মধারায় নিয়ে আমরা আগে কতগুলি উদাহরণ নিই তাহলে আমাদের উপমান কর্মধারায় সমাজটি কি তা বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা কাজলের মত কালো কাজল কালো শঙ্খের ন্যায় ধবল শঙ্খ ধবল এরকম আরো অনেক অনেক উদাহরণ আছে সিঁদুরের মতো রাঙা সিঁদুর রাঙা আচ্ছা শশব ব্যস্ত শশের ন্যায় ব্যস্ত শশব ব্যস্ত শিশিরের মতো স্নিগ্ধ শিশির স্নিগ্ধ এই যে উদাহরণগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজলের মতো কালো কাজল কালো কাজলের মতো কালো কাজল কালো কি কাজলের মতো কালো মেঘ হতে পারে যদি মেঘকে আমরা তুলনা করতে চাই কিসের সঙ্গে তুলনা করব কাজলের সাথে তুলনা করব কেন তুলনা করব মেঘ কালো কাজলও কালো তাহলে কালো হচ্ছে সাধারণ ধর্ম যেটা কিনা মেঘের মধ্যেও বর্তমান কাজলের মধ্যেও বর্তমান তাহলে মেঘ হচ্ছে উপমেয় মেঘ দেখে আমাদের তুলনা দিতে ইচ্ছে করলো এবার তুলনা দেওয়ার জন্য আমরা কাজল কল্পনা করলাম 
কেন কাজলকে কল্পনা করলাম মেঘটার ঘন কৃষ্ণ বর্ণ ঘন কালো রং সেই রংটা দেখে আমাদের তুলনা দিতে ইচ্ছে করেছে তাহলে আমরা কিসের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি শঙ্খের সঙ্গে শঙ্খ তো সাদা তাহলে কিসের সঙ্গে তুলনা দেব কাজলের সঙ্গে তুলনা দেব কারণ কাজল হচ্ছে কালো অতএব মেঘের মধ্যে যে গুণটি যে ধর্মটি রয়েছে কৃষ্ণত্ব কালত্ব কাজলের মধ্যেও সেই একই ধর্ম একই গুণ বজায় রয়েছে কালত্ব কৃষ্ণত্ব তাহলে কালো হচ্ছে সাধারণ ধর্ম আর মেঘ হচ্ছে কিন্তু উপমেয় মেঘ দেখে আমাদের প্রথম উপমা দিতে ইচ্ছে করেছে উপমার যোগ্য বলে মনে করেছি মেঘকে ফলে মেঘ হচ্ছে উপমেয় আর মেঘের সাথে উপমা দেওয়ার জন্য কাজলকে আমরা কল্পনা করেছি কাজল হচ্ছে উপমান তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্বপদ হচ্ছে উপমান এবং পরপদ হচ্ছে সাধারণ ধর্ম যা কিনা মেঘের মধ্যে এবং কাজলের মধ্যে উভয়ের মধ্যেই বর্তমান তাহলে পূর্বপদ উপমান পরপদ সাধারণ ধর্ম তাহলে আমরা কি বলতে পারি উপমান কর্মধারায় সমাস কাকে বলে যে কর্মধারায় সমাসে পূর্বপদ উপমানের সাথে পরপদ সাধারণ ধর্মের সমাস হচ্ছে তাকেই বলে উপমান কর্মধারায় সমাস এবং উপমান কর্মধারায় সমাসে সমাসবদ্ধ পদটি সবসময় বিশেষণ ঠিক আছে এবার আমরা সংজ্ঞাটা লিখে ফেলি যে কর্মধারায় সমাসে পূর্বপদ উপমান এবং পরপদটি সাধারণ ধর্ম এবং সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষণ তাকে উপমান কর্মধারায় বলে ঠিক আছে তাহলে উম আমার দেখো এখানে ধর্ম লিখে রেখে দিয়েছি রেব দিই আমি যখন স্কুলে ক্লাস করাই তখন আমার ছাত্রছাত্রীরা আমার এই সমস্ত ভুল ভাল সংশোধন করে দেয় এখন তো ছাত্রছাত্রীরা সামনে নেই তোমরা সামনে নেই বলে আমার এই সমস্যা ভুলভাল লিখে যাচ্ছি সংশোধন করবার কেউ নাই আচ্ছা আমরা উপমান কর্মধারায় সমাস করে ফেললাম এবার আমরা যাব উপমিত কর্মধারায় সমাসে উপমিত কর্মধারায় সমাসেরও আগে আমরা বেশ কিছু উদাহরণ নিয়ে নি তারপর উদাহরণ থেকে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে উপমিত কর্মধারায় সমাস কাকে বলে হুম উদাহরণ উদাহরণ হুম আচ্ছা
কথা অমৃতের তুল্য কথা অমৃত পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষ সিংহ চরণ কমলের ন্যায় চরণ কমল মুখ চন্দ্রের ন্যায় মুখ চন্দ্র চারটি উদাহরণ থেকে আমরা কি পাচ্ছি কথা অমৃতের তুল্য কথা অমৃতের মত কথা অমৃত পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষ সিংহের মত পুরুষ সিংহ চরণ কমলের ন্যায় চরণ কমল মুখ চন্দ্রের ন্যায় মুখ চন্দ্র অর্থাৎ কথা তার সাথে অমৃতের তুলনা করা হয়েছে পুরুষ তার সাথে সিংহের তুলনা করা হয়েছে চরণ তার সাথে কমলের তুলনা করা হয়েছে মুখের সাথে তুলনা করা হয়েছে চন্দ্রের এখন কথা অমৃতের তুল্য আমরা কথা শুনছি কিন্তু কারো কথা আমরা শুনছি সে কথা আমাদের এত মিষ্টি মনে হচ্ছে যে কথাগুলোকে আমাদের তুলনা দিতে ইচ্ছে করছে তাহলে কথা হচ্ছে উপমেয় কথা শুনছি সে কথা শুনতে শুনতে এত মিষ্টি মনে হচ্ছে হ্যাঁ যে সে কথাগুলিকে আমাদের তুলনা দিতে ইচ্ছে করছে এবার তুলনা দিতে যখন ইচ্ছে করলো তখন আমরা তুলনা দেওয়ার জন্য আমরা এমন কিছু কল্পনা করলাম যার মধ্যেও সেই বিস্তত্বটা রয়েছে সেটা কি সেটা অমৃত তাহলে কথা উপমেয় অমৃত হচ্ছে উপমান কেন কথার সাথে অমৃতের তুলনা করছি না কথাও মিষ্টি অমৃতও মিষ্টি কথার স্বাদও আমাদের কাছে মিষ্টি লাগছে অমৃতের স্বাদ তো মিষ্টি বটেই ফলে মিষ্টত্ব এই হচ্ছে সাধারণ ধর্ম কেমন কথা আর অমৃত এই দুটোর মধ্যে কমন ফ্যাক্টার সাধারণ ধর্ম হচ্ছে মিষ্টত্ব কিন্তু দেখো উপমিত কর্মধারে সমাসে পূর্বপদ কথা পরপদ অমৃত পূর্বপদ কথা পরপদ অমৃত সাধারণ ধর্ম যে মিষ্টত্ব তার কিন্তু উল্লেখ নেই এরকম ভাবে সবগুলোতেই খেয়াল করে দেখো পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষ কেন সিংহের মতো সিংহের সঙ্গে পুরুষের সাধারণ ধর্মটা কি কমন ফ্যাক্টার কোথায় তুলনা মিলটা কোথায় সাদৃশ্যটা কোথায় না তেজ পুরুষটিও খুব তেজি পুরুষ আর সিংহের তো তেজ রয়েইছে সেই জন্যই পুরুষকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তেজ হচ্ছে কমন ফ্যাক্টার বা সাধারণ ধর্ম কিন্তু সেই তেজের উল্লেখ কিন্তু নেই সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই কোথাও নেই চরণ কমলের ন্যায় কমল মানে পদ্ম পদ্মের মধ্যে কি আছে কোমলতা চরণ পাটিও কমলের মতো কোমল সেই কোমলতার উল্লেখ কিন্তু এখানে নেই উপমেয় উপমান উপমেয় উপমান সব কটাতেই আমরা এই জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে পূর্বপদ উপমেয় পরপদ উপমান এবং সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই তাহলে আমরা উপমিত কর্মধারায় সমাসের সংজ্ঞা কি করতে পারি এই উদাহরণগুলো থেকেই আমরা সংজ্ঞা তৈরি করে ফেলতে পারি তাকে বলে আমরা এখানে লিখে ফেলতে পারবো যে কর্মধরে সমাসে
পূর্বপদ উপমেয় এবং পরপদ উপমান এবং সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষ থাকে উপমিত কর্মধারার সমাস বলে ঠিক আছে সংজ্ঞাটা তাহলে বোঝা গেল যে কর্মধারা সমাসে পূর্বপদ উপমেয় এবং পরপদ উপমান আর এই পূর্বপদ পরপদ মিলিত হয়ে সমাসবদ্ধ পদ যেটা গঠিত হচ্ছে সেটা কিন্তু বিশেষ এর আগে যে সমাস আমরা করলাম উপমান কর্মধারায় সমাসে সমাসবদ্ধ পদটি ছিল বিশেষণ আর উপমিত কর্মধারায় সমাসে সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদটি বিশেষ ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে সংজ্ঞা আচ্ছা সংজ্ঞার পরে আমরা দু চারটি ব্যতিক্রম বলবো সে ব্যতিক্রম একটু মনে রাখতে হবে দু চারটে ব্যতিক্রম আমি বলবো অর্থাৎ কি হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যে উদাহরণগুলো দেখলাম পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষ সিংহ এখানে ব্যাসবাক্যে পুরুষ পূর্বপদ উপমেয় ব্যাসবাক্যে সিংহ পরপদ উপমান সমাজবদ্ধ পদে পুরুষ সিংহ পুরুষ উপমেয় আগে বসেছে সিংহ উপমান পরে বসেছে কিন্তু পূর্বপদের পরনিপাত হচ্ছে দেখা যায় হম কিরকম উদাহরণ 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 কি দেখা যাচ্ছে যে আমরা কপিকে তুলনা করছি কপিকে তুলনা করছি কিসের সাথে ওলের সাথে তাহলে কপি হচ্ছে উপমেয় এবং ওল হচ্ছে উপমান কপি উপমেয় পূর্বপদ ওল উপমান পরপদ কিন্তু এটা যখন সমাজবদ্ধ হল তখন উপমানটা চলে গেল পরে সরি উপমেয়টা চলে গেল পরে উপমানটা চলে এলো আগে অর্থাৎ এক্ষেত্রে হচ্ছে পূর্বপদের পরনিপাত হম এগুলোকে আমরা কি বলবো পূর্বপদের পরনিপাত এখানে লিখে দিই ছোট করে পূর্বপদের পরনিপাত ঘটছে আচ্ছা এরকম আরো কিছু উদাহরণ আছে আমি দেখেছ বৃষ্টির দোকানে আমের মতো চেহারার সন্দেশ পাওয়া যায় এবং সেগুলোকে আম সন্দেশ বলে আজকাল আবার এমনটাও করে দিচ্ছে ওই সন্দেশের মধ্যে এমন একটা গন্ধ 
দিয়ে দিচ্ছে যাতে কিনা আমের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যাই হোক সন্দেশ আসলে সেটা কিন্তু সন্দেশ হ্যাঁ সেটা আম কিন্তু নয় আমের মতো দেখতে বা আমের গন্ধযুক্ত হুম সেটা সন্দেশ আসলে কিন্তু আমের মতো চেহারার বা আমের গন্ধযুক্ত সন্দেশ সন্দেশ আমের মতো সেটা হয়ে গেল আম সন্দেশ অর্থাৎ পূর্বপদের পরনিপাত ঘটল এরকম আরো বেশ কিছু আছে ছাঁক কদমের মতো কদম ছাঁক ইত্যাদি আরো অনেক উদাহরণ আছে আমি দু একটা বলে দিচ্ছি বাতাসা ফুলের মতো ফুল বাতাসা তারপরে অধর বিম্বের ন্যায় বিম্বাধর মুখ সোনার মতো সোনা মুখ এরকম বেশ কিছু পূর্ব পদের পরনিপাত হচ্ছে এরকম উদাহরণ রয়েছে তোমরা একটু বইটা ঘাটাঘাটি করলে নিশ্চয়ই সেই উদাহরণগুলি দেখতে পাবে যাই হোক আমরা উপমিত কর্মধরের আলোচনা শেষ করলাম এবার আমরা যাব রূপক কর্মধারায় সমাসে রূপক কর্মধারায় সমাসে আমরা একইভাবে আগে বেশ কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি তারপরে আমরা সন্ধ্যার দিকে যাব আচ্ছা প্রথমে আমরা মধুসূদনের সেই কবিতা বিখ্যাত কবিতা পড়েছি জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি কতদিন রবে তা সেই জীবন উদ্যান যৌবন কুসুম এই সমস্ত শব্দগুলি এই সমস্ত সমাজবদ্ধ পদ সেগুলি সব একটি রূপক কর্মধারা সমাসের উদাহরণ আরও অনেক চমৎকার উদাহরণ রয়েছে আমরা সেই উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব একটু পরে আচ্ছা আখি রূপ পাখি আখি পাখি এখানে কিন্তু ব্যাসবাক্যের রূপ এই শব্দটি প্রয়োগ করা হচ্ছে হুম অর্থাৎ আখির রূপ ধরে আসলে পাখি আমরা দেখতে পাচ্ছি আখি কিন্তু সেটা আসলে আখি নয় সেটা আসলে পাখি সেটা আখির রূপ ধারণ করে আমাদের কাছে এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মন কিন্তু সেটা আসলে মন নয় আসলে সেটা মাঝি মাঝি মনের রূপ ধারণ করে এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবন কিন্তু আসলে সেটা জীবন নয় সেটা একটা উদ্যান বা বাগান এই উদ্যানটা জীবনের রূপ ধারণ করে এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যৌবন কিন্তু সেটা আসলে যৌবন নয় সেটা আসলে কুসুম বা ফুল এই কুসুম বা ফুল যৌবনের রূপ ধারণ করে এসেছে তাহলে এই যে আখির সঙ্গে পাখির কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই যেটা অবে ধরা যাক কিরকম আচ্ছা ধরা যাক 
सीता कूटर मध्य रेन राम सोनार हरिण धरते गोनार हरिण मायबी हरिण लक्षण बाचा और राम गला नकल कर आर्तनाद कर लो सीता लक्षण के राम के बाचान लक्षण जो चाहिए ना सीता जोर पाठाले लक्षण जा समय गंडी टेने दिए गलें सीता के बोले गलें गंडिर बहरे तुम पा देवे ना एक कथा सबाई जानी रामायण पड़े क्यू एक भिखारी सीतार से समय जो क्यों नहीं राम लक्षण कूटीरे से समय सीतार भिक्षा चाहते गलें भिखारी सीता भिक्षा दीते छलन भूले गंडिर बहरे पा रखल सीता के अपहरण कर नहीं गल से भिखारी से भिखारी की सत्यारे भिखारी से भिखारी क्या भिखारी हम रावण रावण भिखार छद्द बेस धरे एस भिखार संगे रावण की भेद आज भिखारी आलदा व्यक्ति रावण आलदा व्यक्ति ए रकम कि भिखारी आसले रावण भिखार रूप धारण कर भिखारी और रावण ए दूजन हम अभेद दूजे मध्य को भेद नहीं रावण भिखार रूप धारण कर चोखे रूप धारण कर उभय मध्य अभेद कल्पित हम प्रत्येक उभय मध्य अभेद कल्पित हम जीवन आसले उद्यान मन आसले माझी माझीटाई मन रूप धारण कर फूल कुसुम से जौवन रूप धारण कर मध्य अभेद कल्पित हम पूर्व पदे जा रही है पर पदे जा रही है उभय मध्य अभेद कल्पित हम एक आखी मन जीवन जौवन सब उपमे आखि देखे पाखिर कथा मन हम मन टाइम माझी मन टा उड़ुरु कर भेसे जो चाहसे तेजी माझी कथा मन हम पूर्व पद गुली सब हम उपमे और परपद गुली सब हे उपमान उपमे और उपमान मध्य अभेद कल्पित हमकर्म धारण समाज ठीक है एबंध संज्ञा पे आसते कटी उदाहरण थे संज्ञा पे आसते कम कर्मधारय पूर्वपद उपमे एवं परपद उपमान एवं उपमेयान मध्य अभेद कल्पित है रूपक बोझा गल जे कर्मधार समाज पूर्वपद उपमे एवं परपद उपमान देखो उपमित कर्मधार समाज संगे इन मिल रही है उपमित कर्मधार समाज पूर्वपद उपमे परपद उपमान एखने तूपक कर्मधार पूर्वपद उपमे परपद उपमान उपमित कर्मधार समाज साधारण धर्म उल्लेख नहीं तफात कथा तफात हम उपमित कर्मधार समाज उपमेयर संगे उपमान तुलना करटर मध्य अभेद कल्पना कर जैक और उदाहरण कथा बोल एवं तरह उपमान कर्मधार संगे उपमित कर्मधार 
উপমান কর্মধারের সঙ্গে রূপক কর্মধারায়ের এবং উপমান কর্মধারের সঙ্গে রূপক কর্মধারায়ের উপমিত কর্মধারের সঙ্গে রূপক কর্মধারায়ের পার্থক্যগুলো আমরা লিখে দেব সেগুলো তোমরা দেখবে ভালো করে খেয়াল করবে আমরা দু একটা রূপক কর্মধারায় সমাজের আরো দু একটা উদাহরণের কথা বলে নিই অশান্ত আকাঙ্ক্ষা পাখি মরিতেছে মাথা কুড়ে পঞ্জর পিঞ্জরে আকাঙ্ক্ষা পাখি আকাঙ্ক্ষা রূপ পাখি মরিতেছে মাথা কুড়ে পঞ্জর পিঞ্জরে পঞ্জর রূপ পিঞ্জর পঞ্জর মানে পাঁজর পিঞ্জর মানে খাঁচা পাঁজরের রূপ ধারণ করে খাঁচা আর সেই খাঁচার মধ্যে আছে কি খাঁচার মধ্যে বন্দি আছে আকাঙ্ক্ষা আসলে আকাঙ্ক্ষা নয় আকাঙ্ক্ষার রূপ ধরে পাখি আমাদের পাঁজরের মধ্যে বুকের মধ্যে থাকে আকাঙ্ক্ষা আর খাঁচার মধ্যে থাকে পাখি সেই পাঁজরটা হচ্ছে খাঁচা আর আকাঙ্ক্ষাটা হচ্ছে আসলে পাখি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পাখির অভেদ কল্পিত হচ্ছে পঞ্জর অর্থাৎ পাঁজরের সঙ্গে পিঞ্জর অর্থাৎ খাঁচার অভেদ কল্পিত হচ্ছে তাহলে আকাঙ্ক্ষা পাখি আকাঙ্ক্ষা পাখি একটা রূপক কর্মধারের সমাস পঞ্জর পিঞ্জর একটা রূপক কর্মধারের সমাসের উদাহরণ এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে তোমরা একটু বইটা ঘাটবে অজস্র উদাহরণ পাবে আমি এখন তোমাদের পার্থক্যগুলো একটু দেখাতে চাইছি সেগুলো সব লেখা আছে পার্থক্যগুলো আমি তোমাদের সামনে দেখাই প্রথমে প্রথমে উপমান কর্মধারায় সঙ্গে উপমিত কর্মধারায় পার্থক্য দেখো গোটাটা দেখা যাচ্ছে পার্থক্যগুলো মন দিয়ে খেয়াল করো এবার হচ্ছে উপমান কর্মধারের সঙ্গে রূপক কর্মধারের পার্থক্য দেখো গোটাটা দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে এই পার্থক্যগুলি মন দিয়ে পড়তে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে